，你离苏兴那个位置还差着十几万步呢，刚走了两三步，你跟我这谈条件？齐月，违法停车时间到了，去忙吧，想想我说的话。他回去倒头就睡，连午餐都没吃，估计他等一下醒了就会饿了。你对苏兴甚好。他是我的雇主啊，而且不管之前发生什么事，现在看他这么倒霉，身为一个外人，我都替他难过。我知道你现在比较担心苏兴的病情了，但你放心，我会全力帮他的。而且我已经把他的病历给了我的老师，还有几位西医骨科界的泰斗。我相信他们的会诊的意见，可以更好的让我帮助自己。谢谢你，知道吗？小安，嗯，我之前跟你说的事儿，你考虑的怎么样了？小安，其实有些话，我一直想对你讲。小安，我喜欢你。我知道，从你当时跟我说，你是为了爱的人才学习奥山开始。叶老，我觉得你可能误会我了。我知道可能说这些话可能有点仓促了，但我真的不想隐瞒我对你的感情。我可以给你时间思考，你现在也不用急着告诉我答案。等我出差回来，告诉我好吗？嗯，我这次太忙了，还没时间想。没关系，你知道我这个人可能不会太好的表达感情，但我希望我把我最真实的东西告诉你。我自从跟你表白的那一刻起，我说实话就是奔着结婚的目的去的，所以我希望你可以认真的考虑我一下。我现在真的没有心情想这么多。没事，我不逼你。那你有没有考虑过苏星现在腿受伤了？你留在他身边照顾他 ，OK。但你真的想在他家一直做伴娘吗？当然不是，这工作只是暂时的。我来北京的主要目的，是想要学习药膳。那好，我有一个朋友正好有家店，他正在招药膳跟营养师。嗯，你只要考得了药膳师的资格证，我就可以介绍你去他家店里工作。真的吗？真的，我可以一对一给你辅导，做你的导师。好啊。我相信你在这方面很有天赋的，你一定要好好珍惜。嗯。既然你现在照顾苏兴的起居，到时候我给你几个方子，你做给他吃，我们双管齐下。没问题。你是不是把这个都放好？我不吃。喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，他也。
会上会上，来来来，请坐请坐请坐，来坐坐。会上，您今天亲自跑到公司来找我，是不是苏苏那边出什么状况了？苏星的事儿，我还想问你呢，他压根就没有来医院，是不是放弃了？没去。怎么你不知道这件事儿？好几天没出门了，怎么会这样呢？哎呀，最近一段时间我的工作实在是太忙了，也没顾上问苏苏那边的情况。黄医生，您今天跟我说句实话，苏星到底多久能站起来？如果苏星按照我之前给他制定的医疗方案，积极复健，我有把握让他三年之内站起来。可是他这种不配合的态度，只能等着奇迹的发生。这一会儿开会啊，皮大哥肯定又要问些奇月的事情。因为虽然奇月的新闻一直在更新吧，但是光有话题没有作品的更新，我实在疲软。对了，你真不知道，我这边的数据都已经出现停滞的状态。我也一样，七月的粉丝会一直问我他的工作安排，你要我拿什么回答他们？我不管，一会儿皮大哥即便是要骂我，我也要问问他。皮大哥。有事跟你们说啊，我一直以来都隐瞒你们。其实苏苏那天从马上摔下来之后呢，她的腰部受到了严重的撞击，所以在那次事故之后，她的腿已经站不起来了。嗯，那心脏还能恢复吗？医生说，最快也得三年，但是效果不确定。怎么会这样？我今天还跟他的粉丝说。他过几日就能出宫呢。大家都知道，苏苏不但是当红的艺人，也是我们公司最赚钱的艺人。我瞒得了一时，但是我瞒不了一时。趁着现在齐月的风头渐渐赶了上来，而且呢，西江冷月的资。
，清平，清平，不得了了，不得了了，出大事儿了！来，宝宝喝汤喽！噔噔，你要给我吃什么东西啊？十全大补汤，里面有蛇皮、当归，还有蚯蚓干。等等，蚯蚓干是什么鬼？蚯蚓是一种很神奇的动物啊！你看，它被断了两节之后，它还可以长回来，表示它有强大的神经复原能力。你行不行？我们不吃。我求你了，乖，你喝一口就好了。快点，你喝，你看喝完我要去复习，我还要考药膳师呢。别考了，我养你。气死我了！怎么了？公司，啊，他们太过分了，他们把新哥的照片全部都换下来了，换成什么了？齐越啊，他还真想踩着新哥上位。我听领导和航航说，披着哥现在超捧他的。新哥，你一定要赶紧好起来，把他打个落花流水。再来一碗。嘿。十五。十六。十六下，加油！加油！加油！加油！感谢点播，让我们手紧握。十六，小心小心。复健是要循序渐进的，你最近有点练得太勤了。你的康复哪怕有用吗？啊！这都多长时间了，有用吗？我要你干什么吃的？苏醒，在这边大吼大叫干嘛？大家都是为了你好，你以为你还是那大明星吗？你现在就只是一个病人，你要认命。是场风波，感谢颠簸，让我们手紧握。苏苏现在身体怎么样了？我们所有新粉都特别担心她。挺好的，算挺好的吧？算挺好的，那是什么意思啊？那是好还是不好呀？呃，就是身体上还有一些问题，但是心理状态挺好的。那你带我去见见他吧，我们真的都很担心他，每天看新闻都为了他着急，可是去你们公司又打探不到什么新消息。行，啊啊，不行不行，以我对新哥的了解，他不会希望你们看到他现在的样子。嗯。
今天又向完美更迈进了一步了。呃，我去帮你准备吃的。你说的对，我应该认命了。其实我早就该看清楚，自己站不起来了。什么肤浅、手术。全都是骗人的，那不过是医生给我的安慰而已。我居然还相信了。其实从我摔马那一刻开始，我就应该知道自己就已经是一个废人。我不许你这样说你自己。那我应该怎么说我自己？还觉得我苏青是个明星吗？告诉你，我现在对于 Peter， 对于公司来说，是一个恨不得马上甩掉的累赘。好，那走。去哪儿？你不是认命吗？那我们现在就出去，给你的粉丝看看你现在这个样子，让他们陪你一起认命。你手放开啊！够了！你不是认命吗？那你就放开手，手放开、啊！够了！谁来看你了？苏苏，祝你早日康复。我来吧。你怎么来了？呃，你千万不要怪庆平啊，是我求着他带我来的。梅心，一看到我现在这个样子，没关系。如果你不喜欢我了，你可以走，不怪你。苏苏，我现在写的这部小说的主人公呢，是一个特别有天赋的钢琴家。可是，在他四十六岁那年，一场重病让他失去了听力。他也自暴自弃，也抱怨老天的不公平。他甚至想放弃自己的生命，因为让他活在没有声音的世界里，比死亡还要痛苦。但是他为了他的女儿，最终。还是选择了活下来，因为那一年，他女儿报考警校失败，也处于人生的灰暗时期。如果他懦弱的放弃了自己的生命的话，那他女儿会永远活在阴影里，永远没有勇气去面对将来生活上的各种挫折。于是，他依靠触摸乐器，去感知声音传递的震动。完成了他失去听力的第一支作品，他战胜了困难，战胜了自己。我相信，等他女儿长大了之后，一定会因为有这样的父亲而自豪的。这位失去听力的作曲家就是他女儿的偶像，而你苏苏，就是我们所有新粉的偶像。不管你将来的腿恢复成什么样了。你都是我们的家人，而且永远是那个闪闪发光的明星苏星。不要放弃自己，好吗？哎嘿，老姜。哦，杀青了！哎呦，恭喜恭喜啊！哎，今天晚上我有事过不去啊。对了，你住哪个酒店呀、啊？等你们杀青宴结束之后，咱们再聚聚啊，聊聊今后的合作。哎，老姜，我听于总说，他有意找你做西江冷月啊，那我期待着和你再次合作啊。好，一会儿打电话。哎。
哎，航航。喂，朱丽姐。你知不知道我为什么提前杀青啊？这个我真不清楚。你也知道，我一直都不是跟您的。不过我刚听说新哥受伤的很严重，会不会跟这个有关啊？我师兄到底受了多严重的伤啊？这，这我也不知道，我也是看微博说的。上面说新哥受伤了之后就是都没出现什么的，都吵得可热了。对了，您可千万别说，是我说的，您也别多想。哎小艾姐，嗯 ，Peter 哥真的太过分了。怎么了？现在公司里面，新哥所有的海报都换成了七月的，啊，而且他还要开一个发布会，说新哥因为身体的原因将无限期吸引。什么？而且我听公司同事说，西江冷月的男一号换成七月。你小声一点，新哥在。朱丽姐，你回来了。嗯 ，Peter 呢？我今天都没有看到他，找他有事吗？你打个电话给他。电话不接。那我不太清楚，我先去忙了啊。你去吧。吧。朱丽。七月。你怎么在这里啊？我在找 Peter。你不是在拍戏吗？是前杀青了。嗯，具体什么情况，我就想问问他嘛。可是 Peter 不在，电话也不接。那晚上有空吗？我们吃个饭聊聊。晚上我还有一点事儿。你要去看新哥、啊？嗯。那我先走了。水果吧那么快就回来了，你不是在拍戏吗？有师兄呢，呃，在里面。哎，我劝你今天不要见他，他心情不是太好。我看微博上有人说他，难道是真的？
，复健的效果不是很明显，他有点急了，这几天也不愿意去，整天躲在房间里面，一句话也不说。我有点担心他的情况。你没事吧？是修饰我的依靠和指望。你说我能没有事吗？你帮我好好照顾他，过两天我再来看看。齐月，嗯，是我。你刚才说的晚饭邀约还算数吗？以轩，我送你回家吧。我不想回家。哦。我饿了，想吃宵夜。我陪你，你给我一秒钟啊！我换个衣服，你可千万不要动啊！嗯、为什么每次我演出你都在啊？你不用倒休的吗？那是因为我把倒休的时候换成了你不演出的时候。你到底喜欢我什么？嗯，我呢，喜欢你的热情，你直接。而且，功夫。我怎么觉得你在招保镖啊？我没有在招保镖啊！你知不知道，我在老家，我可是当地一霸。我这还需要保镖？乐乐，哎，雨轩，你喜欢的，多放西红柿，没放葱花，趁热喝。谢谢老板娘。谢谢。这是男朋友啊？啊，不是，是是是是，哎，老板娘，您这个眼神啊，太准了，我就是雨轩的男朋友。小伙子，雨轩可是个好姑娘啊，你可得好好待她。哎，绝对的，我会用我的命去保护她的，放心，放心。你以后要是再敢乱说话，小心我。我没有乱说话呀，不管我需要多久，我都一直会追你的，而且一定会追到的。所以，迟早啊，都会成为你的男朋友。你就这么有把握？嗯。坏了，团战要开始了，我得先走了。团战？真不靠谱。进来。皮大哥，朱莉的事情你都知道了，你可不可以再去拜托一下剧组？他还有好几场重头戏可以展示演技的，都还没有拍到，就这样说杀青就杀青的。这件事情跟剧组没关系，是我的意思。我就实在是不懂，朱莉也是你的艺人，你这样对她，对你到底有什么好处呢？是我的艺人，我一定会尽全力的保护，但前提是我要知道他是不是我的人。七月，很早以前我就告诉过你，你只要听我的话，按照我给你规划的路线走，你能成为第二个苏醒，用不了多久你就能超过他。你还记得你怎么跟我说的吗？我还要告诉你啊，我不想听你表忠心。因为语言是最没有力量的。我要看到你的行动，明白吗？这几天你太让我失望了。
，七月，朱莉的演艺事业到底能走到哪一步，关键不在我，而在你。皮特哥，一路走来，没有你，就没有今天的我。其实我一直很感谢你。我之前如果有做了什么让你不满意的地方，我跟你道歉，我会改进。哎，这就对了。啊，准备一下，两个小时之后去拍家房的广告，然后跟潘佳宁出去逛逛。舒小佩一直没有放弃炒作你们两个 CP 的计划呀。没坏处，毕竟她是西江冷月的女主角。好，我知道。哎，哎，快去准备吧。谢谢皮特哥。我。太阳今天从哪边升起的呀？啊！你居然窝在家里，没出去交际。我脸色不好看，怎么出去交际啊？说你怎么一大早敷个面膜呢？早晚没睡好。嗯，心里事太多了，没睡好，所以赶紧用面膜救的我的脸。哎呀！哎呀，别叹气啊，叹气会变老的。哎呦，对不，我就说你这人承不受不住关心吧，一点都不可爱。得了，真的，这都几点了，心想爱咋的还不做饭呢？你怎么跟你那残疾师兄一个德行啊？什么是残疾师兄？什么是？打死！对了，你回来之后是看到了吗？关你什么事？陈小爱，我饿了，吃饭。别往枪口上撞啊！刚刚他特意嘱咐过我，说过两天就有一个特别重要的考试，说这两天不管有什么事，都不要打扰他。哦，好吧。你这是怎么了？平常那么活泼，那么爱说话，你今天蔫了。我被人当枪使了。谁把你当枪使了？你告诉我，我也是你弟弟，我帮你报仇。哎，行行行行行，你赶紧坐呀，别搁这装了，赶紧坐。哎，其实也没有什么大事。觉得咱们小时候多好啊，想干什么干什么，想不搭理谁就不搭理谁。可是现在呢，你明知道他是恶人，还要恶意奉旨，还要说谢谢。姐，劝你出去找一个男朋友，谈一场恋爱吧。你知道。没有爱情滋润的女人，特别没有生命力。你现在这状态啊，跟我们家雨轩比，差太远。怎么着？你还嫌我老了是吧？我再岁数大，我也比你姐岁数小啊。我就知道你瞧不起我，等我火了，我就让你这些看清我的人后悔去吧你。你去给我做泡面。快，我饿了。我鸡蛋啊。别的你也不会做，做演员真是麻烦。怎么样，心跳还是不好？那我们今天做一些简单的动作。你是不是之前的训练让你觉得有点肌肉酸痛？没关系，我帮你扎一些针灸，缓解一下。
那什么意思？你现在的状态啊，是要放弃了吗？苏静，我记得我很早就跟你说过，我说你的腿一定能好，只不过是需要花费一些时间而已。而且我接手了那么多复健病人，他们都是十年如一日的在训练，有些人状态可能还没有你好。他们依然坚强乐观。你呢？你刚训练了没几天，你就要放弃吗？懦弱。你自己的腿，你可以选择，但你想过小爱吗？他天天陪你来复健，帮你做药膳，他为了什么？放弃了，你认命了，那你去告诉他，让他也同样放弃你，别抱希望了。你曾经拿一纸合约，你拴在家里，你现在又用这双腿把他拴在身边是吗？你可以自暴自弃，但如果你想拖着他一起，对不起，我不允许。小艾过些日子就要参加药膳师的考试了。他已经为了陪你好几天没去上课。你的梦想破灭了，你难道还要想拿别人的梦想一起陪葬吗？玉兰，你是喜欢小艾吗？是。我是喜欢孙小爱，我做的每一个决定，我都会考虑她的感受。而你呢？根本不会关心任何。真的好新鲜。如果你拥有它，每一天都会有好心情。现在的新人还真难带啊，稍微有点成绩，就不把咱们这些经纪人放在眼里。你说是吧，皮特哥？是吗？这个我还真没遇到过，可没法回答你。你还别说。他俩挺配的。好，队长，来，队长，来，来，坐。喂，怎么了？你知道吗？我听小薇说，是皮特给导演打的电话，所以我才被从片场拽回来的。一句话，我后面好几场大戏都被删了。对不起，朱莉，都怪我。要是我没有跟他公然对着干的话，他也不会这样对你。都不怪你，我觉得，我觉得是因为我师兄对他来说没有用了，所以他才这么对我。朱莉，你放心。马上我就是西江冷月的男一号了。过不了多久，我就可以取代苏星的位置，然后我要让 Peter 把他所做过的一切全部加倍奉还。